Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le gouvernement a-t-il abandonné de jeunes Camerounaises violemment exploitées au Moyen-Orient L'opinion nationale s'insurge contre le décès de deux d'entre elles, victimes d'esclavage depuis plusieurs mois au Koweït. Le gouvernement est muet sur le sujet après avoir promis une assistance jamais parvenue. C'est l'enquête du 20h. Et puis en sport éliminatoire Cannes 2019 pour la troisième sortie. Les lieux rédentables du Cameroun n'ont réussi à s'imposer ce vendredi face au Malawi sur le score d'un but à zéro. Voilà pour le sommaire. Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est un véritable scandale d'État qui se vit depuis quelques jours au Cameroun, bientôt trois semaines, que le gouvernement a promis de rapatrier plusieurs dizaines de jeunes filles, préhistant les taux de l'esclavage moderne et l'exploitation sexuelle au Koweït. Mais depuis l'annonce, le temps est passé, aucune initiative engagée dans ce sens. Pire, deux, depuis d'ailleurs de ce produit, deux d'entre elles viennent donc de succomber à la recherche d'une vie meilleure de suite des maltraitances diverses. L'enquête de Donald Brice Kamgan, Warren Z2. Voici les deux Camerounaises qui ont rendu l'âme il y a moins d'une semaine en raison des maltraitances au Koweït. Elles n'ont pas pu résister à la rudesse des services corporels et du travail forcé auquel elles sont soumises, difficile de savoir où sont les dépouilles. Dans cette deuxième vidéo qui date de moins de deux semaines, les suivantes lancent une deuxième alerte. Nous ne voulons pas aller à la déportation. La déportation, c'est une prison. Là-bas, on, on va nous torturer. Là-bas, on va beaucoup nous menacer face à cette euh, vidéo parce qu'ils vont nous confisquer nos, nos téléphones ou nos réfugiés de nos nouvelles. Et nous ne voulons pas cela. Et là-bas, oh, nous n'avons qu'un seul vêtement que nous allons porter. Pas de téléphone, un seul vêtement, un seul sous-vêtement. Et nous, on foule des filles. On vous met les mains dans les, les fesses. On vous met les mains dans la nuit. On va nous torturer là-bas. Et les parents ne seront pas au courant. Nous avons peur. Aucune initiative n'a été prise après cette vidéo. Les filles, dont le nombre s'est accru, sont désormais complètement isolées par leur bourreau. Ce communiqué du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge des relations avec le Commonwealth a pourtant créé l'espoir le 25 septembre dernier. D'après le texte, des dispositions devaient être prises en vue du rapatriement des filles esclavagisées au plus tard le 10 octobre dernier. Ce délai passé, le dossier d'impasse. Is a prison. We left that country doing no conviction before we came here without going to prison. But when we came here, we, we passed through shelter. They told us that we have to go to the prison. That will be tortured for good three weeks, two weeks for one, one prison, the second one, one week. And the doctors there, they put their hands in your anus and in your vagina. You don't know what they put inside. And I'm telling you, two of our sisters who left here and been through deportation are in Cameroon. Le docteur Pierre Alaka Alaka est l'oncle de l'une des victimes. Il rappelle la mission de protection du citoyen qui incombe à chaque état. On peut être étonné et surpris. Mais bon, euh, je crois qu'il n'est pas trop tard. Même comme les délais sont passés, il y a encore espoir que le gouvernement réagisse. Mais ce qu'il faut savoir... C'est que l'ambassade d'Arabie Saoudite n'a jamais été informée de cette situation, selon les filles. Parce que au moment où on était en train de les déporter, je suis resté en ligne avec elles, jusqu'au moment où on a arraché leur téléphone. Et je leur ai dit d'essayer d'appeler l'ambassade d'Arabie Saoudite, je leur ai communiqué les numéros. Elles ont essayé d'appeler l'ambassade, ça n'a pas répondu. Je ne vais pas dire plus que ça, mais ça n'a pas donné euh, espoir. Alors elles sont revenues vers moi. J'ai appelé le, 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 le baba là-bas. Le baba a dit qu'il veut avoir une autorité compétente, c'est-à-dire une autorité gouvernementale au téléphone pour ne pas les, les voir être déportés. Alors, je ne suis pas une autorité, donc je leur ai dit moi, je ne suis pas une autorité, mais je sais que mon gouvernement a 
pris un engagement formel. Ça a été publié dans tous les journaux euh, officiels et dans les médias officiels. Et ça a été signé, rendu public. Donc je crois qu'il faut qu'ils attendent le 10. On était là le 8. D'après des sources, les fils s'opposeraient à un retour individuel. Les frais de leur rapatriement s'évalueraient à près de 3 millions de francs CFA. Contacté par la rédaction d'Equinox Télévision plusieurs jours avant ce reportage, le ministère des Relations extérieures n'a fourni pour l'instant aucune information sur la situation des filles en détresse. Comme de nombreux Camerounais au Moyen-Orient, les jeunes filles sont parties du Cameroun il y a quelques mois via une offre d'immigration visant à l'arrivée des emplois bien rémunérés. Et dans le chapitre consacré à la présidentielle du 7 octobre dernier, et les CAM adresse son bilan. Si l'organe en charge du processus électoral regrette le dérapage de certains candidats, il fait cependant, euh, ça fait, fait fi, cependant, sur l'affaire des faux observateurs de Inter International, de Transparency International. Aïe Cyril, Élisée Borba. L'affaire des faux observateurs de Transparency International ne semble pas émouvoir Elections Cameroun. L'organe en charge du processus électoral note avec satisfaction la contribution des organisations nationales et internationales dans la construction démocratique au Cameroun à travers l'observation de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Comment ne pas remarquer, pour l'apprécier, le rôle prépondérant des organismes nationaux et internationaux ainsi que les organisations de la société civile qui parlent au moins par le nombre important d'accréditations délivrées ainsi que par leur engouement manifeste sur le terrain, se sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour jouer pleinement leur rôle d'observateur, rendant ainsi de précieux services au renforcement de la paix et de la démocratie dans notre pays. Elle demeure des témoins crédibles et privilégiés de notre histoire démocratique. Et les CAM distribue les points près d'une semaine après l'élection présidentielle. Premier de la classe selon Elections Cameroun. Les électeurs et électrices qui ont parfois bravé l'insécurité pour se rendre massivement aux urnes. Je félicite les électrices et les électeurs camerounais de tous bords qui, faisant montre d'une grande maturité et en dépit des conditions parfois difficiles, ont tenu à se rendre effectivement aux urnes dans la sérénité et la paix. Leur mobilisation est la démonstration suffisante qu'aller voter n'est plus qu'un simple slogan, mais bien plus un devoir civique. Et un honneur qui consacre la promotion de la démocratie assure la paix et le développement durable dans notre pays. S'agissant des candidats, Elie Kamnot, qu'à côté de ceux qui se sont montrés suffisamment responsables, il y en a dont le dérapage verbal n'est pas passé inaperçu. Si, comme l'a si bien souligné le directeur général des élections à la culture des opérations de vote, on peut déplorer l'attitude quelque peu ambiguë de certains représentants ou candidats qui sont plus ou moins livrés à quelques excès verbaux. Il est tout aussi important de relever pour s'en féliciter la hargne, la mobilisation et le sens élevé de responsabilité qu'ont dans l'ensemble de montrer les candidats tout au long de la campagne électorale. Réunis pour la première fois depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le Conseil électoral procède à une espèce de bilan avec déjà une projection sur les échéances à venir, notamment les municipales et les législatives. 2019. Et toujours dans ce chapitre, le G20 s'insurge contre la récente sortie de Maurice Camto. Ce regroupement de partis politiques qui soutient Paul Biya appelle l'opinion nationale à attendre la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Le compte rendu de Guizot. Des manœuvres dilatoires et dangereuses tendantes à la déstabilisation de notre pays sont en cours. Une première étape de ce projet a été matérialisée par l'autoproclamation discourtoise, violente et illégale de sa victoire par le candidat Maurice Camto. Tel un seul homme, vent debout, les membres du G20, le regroupement de 20 partis politiques qui soutiennent la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2018, se dressent contre la déclaration de Maurice Camteau, selon laquelle il a remporté l'élection présidentielle. Ces partis politiques l'ont déclaré lors d'une cérémonie à Yaoundé, mettant notamment à l'index 
ce qu'il qualifie d'intentions inavouées. Les intentions dictées par les forces de l'argent tapis dans l'ombre concourent de sources sûres à l'affaiblissement de notre pays en vue de sa recolonisation et de son exploitation au profit d'intérêts extérieurs et mortifères. Du coup, les membres du G20 affirment ne pas comprendre comment le candidat Maurice Camto a pu se déclarer vainqueur de la présidentielle. Comment se fait-il qu'un candidat se lève un bon matin au lendemain de l'élection pour se déclarer gagnant Après une élection, il faut attendre les résultats. Il faut attendre que la Cour constitutionnelle publie les résultats. Mais quand un candidat s'autoproclame déjà, la patrie est en danger. L'idée, selon le jeu 20, que Maurice Camto revienne à des meilleurs sentiments est même mise en avant. Il ne se fait pas tard. Quand on est égaré, on peut revenir à la maison. On peut revenir à la maison, on peut revenir à la raison. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et je, je crois qu'il n'est pas imbécile. Le brillant avocat ne saurait être imbécile. Et je crois qu'il il trouve là la raison. En fin de compte, le G20 indique militer pour la légalité et appelle les électeurs à s'en tenir à l'organe habileté à rendre public les résultats de l'élection présidentielle. Nous appelons tous les Camerounais d'attendre et de respecter le verdict des urnes par l'organe habilité à proclamer les résultats. C'est la deuxième sortie du G20 après l'annonce de son soutien à la candidature de Paul Biya qui avait suscité nombre de critiques et de colibets à l'endroit des acteurs de ce regroupement de formation politique. Et le candidat du MCNC appelle tous les Camerounais au calme et à l'apaisement pour attendre la proclamation officielle des résultats du 7 octobre dernier par le Conseil constitutionnel. Franklin Dufour, afin lui, a donné ce jour un point de presse au siège de son parti, Sisa Douala, du côté de Bonaberry. À présent, écoutons cette réaction de Franklin Dufour, afin lui, au micro de Kinox Télévision. En ce qui concerne les élections présidentielles qui a eu lieu le 7 octobre 2018, je demande à toute Camerounaise de rester calme, de s'éloigner de la provocation et de la colère jusqu'à la proclamation officielle des résultats de ces élections 2018. Je fais appel à tous les administrateurs impliqués dans la gestion du processus électoral de faire preuve d'honnêteté et de transparence dans la proclamation des résultats de cette élection. Rappelez-vous que les troubles conduisent à la destruction et aux pertes de vies humaines. La paix nous conduit à la constitution d'une belle nation. Et à quelques jours de la publication des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, le département d'État américain, dans un communiqué officiel, encourage ELECAM et le Conseil constitutionnel à publier les résultats de chaque bureau de vote dans un souci de transparence. De son côté, la mission d'observation de la CEAC invite les candidats ainsi que les militants à user des voies légales en cas de contestation. Sylvestre Zangao pour plus de précisions. Alors que l'on se rapproche de la proclamation des résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier, les observateurs accrédités au Cameroun pour ce scrutin continuent de faire le point des constats qu'ils ont faits. Dans son rapport, la mission internationale d'observation électorale de la CEAC note que de par ses enjeux et son contexte exceptionnel, l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 constitue une avancée démocratique notable pour le Cameroun et félicite le peuple camerounais pour sa maturité politique et son sens élevé de patriotisme dans le déroulement pacifique de ce scrutin. La mission internationale d'observation électorale de la CEAC exhorte les acteurs politiques et leurs militants à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle à Elecam. Elle recommande de veiller à l'affichage des listes électorales suffisamment à temps pour permettre aux électeurs de reconnaître aisément leur bureau de vote le jour du scrutin. Mais il n'y a pas que les missions d'observation des élections qui font des recommandations au Cameroun pour le scrutin du 7 octobre dernier. Dans un communiqué officiel, le département d'État américain encourage les CAM et le Conseil constitutionnel à publier les résultats de chaque bureau de vote dans un souci de transparence. Les États-Unis appellent tous les Camerounais au calme 
et aux acteurs à éviter toute conclusion partisane avant la publication officielle des résultats. Dans le reste de l'actualité, le chantier d'exploitation de la Pouzolante dans la localité sud de Ndjombe Penja représente un danger pour les travailleurs et pour cause les travaux s'effectuent de façon artisanale. Et le ministre des Mines et de l'Industrie a effectué une descente sur le site en vue de la modernisation des méthodes d'exploitation. Jacquino Molon, Xavier Fouca. L'exploitation de la Pouzolante sur ce site en Ndjombe Penja se déroule dans des conditions très difficiles et dangereuses. Les Camerounais qui travaillent sur ce chantier sont exposés à des risques d'accidents à cause de la rudesse du relief et l'usage des méthodes et des outils inappropriés. On avait beaucoup de difficultés pour foisonner, vous voyez peut-être la colline, comment elle est en haut, il y a trop de risques. C'est fort de ce constat que le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique a effectué une descente sur ce site. L'objectif de cette visite était de faire l'état actuel des lieux avant toute procédure de modernisation. On vous a donné l'évolution de la société artisanale, semi-mécanisée, et elle veut passer maintenant à l'industriel. On ne peut donc pas leur accorder le permis comme ça, sans toutefois savoir ce qui est fait sur le terrain, si les conditions sont réunies. Nous sommes venus, c'était déjà pour voir, apprécier, si elle est à mesure maintenant d'évoluer vers ce stade-là. Le maire de la localité estime que cette activité d'exploitation est une aubaine pour ses populations et sa commune. Il y a quand même quelques, quelques enfants, quelques fils et filles de Ndjoumbe qui ont été recrutés dans cette entreprise. Donc non seulement ça peut augmenter les recettes, mais aussi créer de l'emploi pour, pour nos populations. Reste que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs. 200 arbres à planter dans une vingtaine d'établissements scolaires, c'est dans le cadre de l'opération Green School, dont le lancement a eu lieu au lycée Léclair sous les auspices du ministre des enseignements secondaires de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Dans l'un des espaces verts du lycée Leclerc de Yaoundé, le ministre des enseignements secondaires et l'ambassadeur d'Israël au Cameroun donne le ton de l'opération Green School. Des arbres sont plantés dans le cadre du lancement d'un projet qui vise une vingtaine d'établissements scolaires pour un total d'au moins 200 arbres ainsi que des plantes fruitières et ornementales. Nous perdons nos arbres, il faudrait pouvoir les replanter. Quand vous enseignez à un enfant à 10 ans que planter un arbre c'est important, avant de quitter le monde, il pourrait avoir pour planter 50 arbres, 100, 1000, voire 10 000. Il faut que tout le monde apprenne à planter un arbre et qu'il le fasse. Ce ne sera que très bien pour la couche d'ozone, pour l'oxygène, pour la lutte contre les changements climatiques. Il est question d'amener les élèves et les étudiants à s'approprier une culture basée sur la protection de la biodiversité à travers le planting des arbres. L'État d'Israël se met aux côtés du Cameroun pour porter ce projet dont la formation et le suivi technique sont assurés par l'IRAD. Pour nous, c'est important d'aider à, à, à apprendre aux plus jeunes à respecter l'environnement, à vivre avec leur environnement. En Israël, on a une expérience dans ce domaine. Nous essayons de, de, de transmettre ces connaissances et, et, et cette manière de travailler avec les arbres ici au Cameroun. We went to Israel for training in order to share our experience and expertise with our Cameroonian partners. We are trying to make the children know that they can make their environment livable. Le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, saisit l'occasion pour inviter les jeunes à copier ce bel exemple et à le perpétuer, même en dehors du cadre scolaire. You start in your school, you take it back to your home and it goes round all through the environment in Cameroon. Ne quittez pas l'humanité sans planter un arbre pour l'humanité. Tel est le slogan qui accompagne le projet porté par Shalom Club Cameroun. L'actualité à l'international, la présence est désormais officielle. La rwandaise Louise Mosheki Wabo a été désignée par consensus secrétaire général de la francophonie. Si sa nomination ne fait pas l'unanimité au sein de l'organisation de la vie de plusieurs observateurs, cette désignation est perçue comme le retour de l'OIF euh, dans son giron d'origine, notamment l'Afrique. Gladys Sidi. J'ai le plaisir de vous informer que la conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays ayant le français en partage a procédé 
à l'élection du secrétaire général pour un mandat de quatre ans et décidé d'élire Madame Louise Mouchikivabo comme secrétaire générale de la francophonie. Louise Mouchikiwabo a remporté le duel au féminin pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette nomination consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. Ma joie est grande, tout comme ma fierté. Euh, L'Afrique vient de donner à la francophonie une secrétaire générale euh, expérimentée, très compétente. Et je crois que cette victoire euh, dénote deux choses. D'une part, la qualité et le leadership de cette candidate. Deuxièmement, quand l'Afrique parle d'une seule voix, la victoire est certaine. Louise Mouchikiwabo, la rwandaise, a été nommée par consensus lors d'une réunion à huis clos. Elle a bénéficié du soutien de l'Union africaine, de la France, du Canada. Je crois qu'on a respecté la tradition. Toujours à, à, à la francophonie, euh, le secrétaire général est euh, choisi par consensus. Donc c'est une tradition qui n'a pas varié. Je voudrais également saluer euh, le Canada qui s'est rallié au consensus, qui s'est dégagé. Quand la majorité absolue des États soutiennent un candidat, il est tout à fait logique que les autres euh, s'érangent. Et je crois que nous avons convenu et c'est la victoire pour la francophonie. Son élection met un terme au mandat de Michael Jean, dont la réputation a été ternie par la mise en lumière de dépenses de fonctions jugées extravagantes. L'ancienne journaliste et politicienne canadienne avait offert la veille un ultime plaidoyer lors du sommet de la francophonie, dénonçant entre les lignes le consensus autour de sa rivale. L'actualité sportive à présent, service minimum pour les lions indomptables du Cameroun. Les poulains de Clara Sidoff ont battu le Malawi sur le score d'un but à zéro. Le match disputé ce vendredi au stade Amado Aïdjo de Yaoundé comptait pour la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2019. Le compte rendu de ce match dans ce reportage que signe Joël Esseng à Cyril. Une première manche à vite oubliée face au Malawi. Les lions indomptables ont plus cherché à redorer leur blason après la sortie médiocre contre les Comores. Je pense que les lions sortant d'un match qu'on connaît par rapport aux Comores, ils avaient d'abord envie de rétablir l'ordre avec leurs fondamentaux parce que c'était un match brouillon par rapport à ce match des Comores. Aujourd'hui, la première mi-temps était beaucoup plus une phase d'observation et ils sont revenus en deuxième mi-temps en mettant beaucoup plus d'accent au niveau de la percussion et de la vitesse dans les enchaînements. En seconde manche, le coach Claren Sidov opère un repositionnement tactique à travers les entrées de Paul George Ntep, Fay Collins et Joël Tague. On a vu la percussion sur la gauche, mais le côté droit était encore stérile parce que l'entraîneur a mis le plan de jeu en conservant la défense permanente. Ongen est resté plus en arrière pour renforcer la défense centrale en cas de contre-attaque de l'adversaire. Mais l'entrée de Faye Collins a permis de percuter sur les deux côtés. Et je crois que Ntem, c'était un peu l'apothéose par rapport à la vitesse d'exécution. Le Cameroun prend de l'ascendance sur son adversaire. La domination se conclut par le but splendide du capitaine Eric Maxime Choupomoting à la 62e minute. Je pense que j'ai la qualité de, de faire de temps en temps la différence et euh, on attend ça de moi aussi. Et je suis très content que ça aujourd'hui que aujourd'hui ça a marché. Et, euh, mais c'était un travail de nous tous. Euh, Jacques Zoé m'a donné un bon passe, j'ai fait un bon appel et après, euh, ouais, heureusement, j'ai bien frappé. Un but à zéro, le score ne changera plus jusqu'au coup de sifflet final. Sur la route de la Cannes 2019, les Lions de Lontab comptent désormais 7 points dans le groupe B. Et à l'instar du précédent match contre les Comores, les Lions indomptables du Cameroun ont connu une première manche terne. C'est à la seconde mi-temps que le Cameroun a dominé son adversaire. Et sur les raisons donc de cette entrée en matière timide, les explications du capitaine et unique buteur Choupo Moting au micro des Kinos Télévision. Bon, d'abord, je pense que le match euh, au Comores, c'était un match complètement différent parce qu'on a joué à l'extérieur. 
c'était la première fois tous ensemble, aussi du nouveau joueur. Un terrain, franchement, c'était un terrain de synthétique. Ça, ce n'est pas une excuse, mais ce n'est pas optimal pour, pour toutes les équipes, je pense. Et ce n'était pas facile. Euh, et après, maintenant, on a joué à la maison aussi, la première fois avec, avec le coach. Et euh, euh, ouais, on, a, on avait, c'est vrai, peut-être trois faces. Mais avec la chaleur, avec toutes les circonstances, ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile. On ne peut pas, on ne peut pas euh, comment on dit, attaquer 90 minutes. Mais je pense que enfin, enfin on, a, on a eu assez des occasions. On méritait de gagner ce match euh, et, et cette victoire. Euh, et ça c'est le plus, plus important. Il y avait beaucoup de, de choses positives, je pense. On on, c'est encore le début. De, de sa aventure et on continue. Mesdames, Messieurs, c'était la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Sèche Alain Auto sur le plateau d'Equinor Soir. Sèche Alain Auto. Voilà, le département d'État américain demande à Elecam ainsi qu'au Conseil constitutionnel de sortir les résultats des 24 988 bureaux de vote à Dinerbo. Merci, Serge Alain Otto. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief et autres actualités. Nous allons parler de cette sortie du G20, c'est-à-dire ce groupe de 20 partis qui avaient décidé le 20 juillet dernier de soutenir la candidature de Paul Biya. Eux aussi, après le RDPC lundi soir, ont décidé de condamner la sortie de Maurice Camteau. Le débrief, dans un instant.